మంత్రశక్తులు ఒకప్పుడు నేపాల దేశం మాంత్రికులకు ప్రసిద్ధి కెక్కినది అక్కడ కొందరు సామాన్య ప్రజలకు కూడా కొన్ని కొన్ని శక్తులుండేవి ఒక గ్రామంలో వర్ధనుడనే ఒక వయస్సు మళ్ళిన పశువుల కాపరి ఉండేవాడు అతనొకనొక నాడు పశువులను కాస్తూ మిట్ట మధ్యాహ్నం వేల దాహం వేసి సత్రం దగ్గర బావి వద్దకు వచ్చి సత్రం అరుగు మీద గ్రామ పెద్దలు చేరి కబుర్లాడుకుంటుంటే తాను కూడా చతికిల పడ్డాడు ఇంతలో ఒక గ్రామ పెద్ద ఏమ్రా వర్ధకుడా మందను ఎవరికి అప్పగించి వచ్చావు ఇక్కడే కూర్చుంటువే అని ఒక గ్రామ పెద్ద అన్నాడు అందుకు వర్ధకుడు మందకొచ్చిన భయమేమీ లేదు నేను ఇక్కడే ఉన్నా పశువులు నా మాట వింటాయి కావాలిస్తే చూపిస్తాను రెండు కోడ దూడలను ఇక్కడికి రప్పించనా అని వర్ధకుడు అన్నాడు అందుకు ఊరి వాళ్ళు ఏది రప్పించు చూద్దాం అని అన్నారు వాళ్ళ మాట అన్న కాసేపటికల్లా దూరాన మువ్వల చప్పుడు వినిపించింది రెండు కోడదూడలు శరవేగంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సత్రం దగ్గర ఆగి వర్ధకుడికేసి చూస్తున్నాయి వెంటనే వర్ధకుడు ఇక పదండి వెళ్ళి మీ మేత మీరు వెయ్యండి అని అన్నాడు వెంటనే కోడదూడలు వెనక్కు తిరిగి వెళ్ళిపోయాయి ఇంతలో ఒక ఆయన అవి తిన్నగా మంద ఉండే చోటికే చేరుతాయా లేక ఎవరి పొలం మీదనైనా పడి పాడు చేస్తాయా అని అన్నాడు అటువంటిది ఏనాటికీ జరగదు అని వర్ధకుడు అన్నాడు అతని మాటలు నమ్మలేక కొందరు మనుషులు కోడదూడలు వెనకగా బయలుదేరారు వర్ధకుడు అన్నట్టు అవి తిన్నగా మంద ఉన్న చోటికే వెళ్ళి తమ యజమాని చెప్పినట్టు మేతను తినటం ఆరంభించాయి మరొకసారి ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది ఊళ్ళో ఉండే పెద్ద షావుకారు గిత్తను కొనదలిచి వర్ధకుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని తన వాళ్లతో సహా సంతకు వెళ్ళాడు చాలా గిత్తలను చూశాక వాళ్లకు నచ్చిన గిత్త దొరికింది బేరం కుదిరింది షావుకారు గిత్తను కొని వర్ధకుడికిచ్చి దీన్ని ఇంట్లోకి తీసుకుపోరా అని చెప్పి తను తన వాళ్లతో బండి మీద బస్తీకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా పొద్దు చాలా ఉన్నది షావుకారు చీకటి పడిగాని షావుకారు చీకటి పడిగాని ఇల్లు చేరాడు అప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించక వర్ధకుడు గిత్తతో నువ్వు మనింటికి పోవే నేను వెనకగా వస్తాను అని అన్నాడు గిత్త వెళ్ళిపోయింది వర్ధకుడు సాయంకాలం దాకా సంతలోనే గడిపి సూర్యాస్తమయం కాబోతుండగా ఇంటి దారి పట్టాడు వాడు షావుకారు గారింటికి వెళ్ళేసరికి సంతలో కొన్న గిత్త షావుకారు గారి పశువుల మందకు చేరి కొట్టంలో ప్రవేశించక బయటనే పడుకొని ఉన్నది వర్ధకుడు దాన్ని లేవగొట్టి కొట్టంలోకి తీసుకుపోయి ఒక గుంజకు కట్టి ఇంత మేత వేశాడు ఆ గిత్త వర్తకుడి చెప్పు చేతుల్లో ఉండేది అటువంటిది ఒకనాడు వర్ధకుణ్ణి కుమ్మేయబోయింది వర్ధకుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు అది మొదలు ఆ గిత్త వర్ధకుడు కనిపించినప్పుడల్లా ముక్కులు పెద్దవి చేసి బుస కొట్టడము తల విసరటము కుమ్మబోవటము చేస్తూ ఉండేది ఎవడో ప్రయోగం చేసి గిత్తను తన పైకి ఉసుగొలుపుతున్నాడని వర్ధకుడికి అర్థమైంది వాడు కంచె వార ఉన్న తుమ్మ చెట్టు నుంచి కొమ్మలు కోసి కట్టగట్టి పశువుల కొట్టం అంతా ఊడ్వసాగాడు కొంచెం సేపటికల్లా చంపేస్తున్నాడ్రో బాబో అంటూ ఒకవైపు నుంచి ఆర్తనాదం వినపడింది పశువుల కొట్టంలో పనిచేసే పాలేరు ఆపు ఆపు అంటూ కొట్టంలోకి వచ్చాడు వాడి వీపంతా నెత్తురు ప్రవాహాలే వర్ధకుడు ఊడ్చేది నేలనే అయినా తుమ్మ ముళ్ళు ఆ పాలేరు వీపును దారుణంగా గీకి వదిలిపెట్టాయి అందుకు వర్ధకుడు నీ విద్యలు నా మీద చూపిస్తావట్రా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోనుండు ఇంకొకసారి గిత్త జోలికి వచ్చావంటే నీ ప్రాణాలు తీస్తాను అని పాలేరుని బెదిరించాడు పాలేరు కూడా కొన్ని శక్తులు కలవాడే కాని వర్ధకుడు అంతకన్నా రెండాకులు ఎక్కువే చదివినవాడు మరొకసారి ఇంకొక సంఘటన జరిగింది గ్రామ పెద్దలు తమ పొలాలలో పండిన ధాన్యాన్ని బల్లకెత్తి బస్తీకి పంపారు ఐదారు బళ్ళు పది పన్నెండు మనుషులు కలిసి బయలుదేరారు వాళ్ళ వెంట వర్తకుడు కూడా ఉన్నాడు బళ్ళు మధ్యాహ్నం వేళకు రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక చెరువు గట్ట చేరాయి అక్కడ ఎడ్లకు నీరు పెట్టి తాము కూడా తిండి తిని గట్టు మీద చెట్ల కింద కూర్చొని ఆ కబురు ఈ కబురు చెప్పు కోసాగారు బళ్ళవాళ్ళు ఉన్నట్టుండి ఒక బండివాడు ఆ కుక్క చూడు అని అన్నాడు అందరూ అటు కేసి చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు ఎందుకంటే ఆ కుక్క రహదారి వెంట ఒంటరిగా పరిగెత్తుకుంటూ అటుగాని ఇటుగాని చూడకుండా వస్తున్నది దాని దరిదాపుల్లో ఎవ్వరూ లేరు సమీపంలో ఒక గ్రామం కూడా లేదు 
అందుచేత అది చాలా దూరం నుంచి వస్తూ ఉండాలి అది వెళ్ళే తీరు చూస్తే చాలా దూరం వెళ్ళేటట్టు కూడా కనిపించింది ఇంతలో ఒకడు కుక్క అలా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయడం ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చూశారా అని ఒకడు అడిగాడు ఇంతలో వర్ధకుడు ఆ కుక్క తానై రావటం లేదు ఎవరో దాన్ని పంపారు అని వర్ధకుడు అన్నాడు ఎవరు పంపుతారు ఎందుకు పంపుతారు అని మరొకడు అడిగాడు అదే తెలుసుకోవాలి అని వర్ధకుడు అన్నాడు వాడు ఏం చేశాడో తెలియదు కానీ అంత వేగంగా వస్తున్న కుక్క కాస్త చప్పున ఆగి స్పృహ వచ్చిన దానిలాగా అటూ ఇటూ చూసి వెనక్కు తిరిగి వచ్చిన దారినే తిరిగి వెళ్ళిపోయింది ఒక అరగంట కల్లా ఒక మనిషి గుర్రం మీద దౌడి తీసి కుక్క వెళ్ళిన వైపు నుంచి వచ్చాడు చెరువుగట్టున మనుషులను చూసి ఆ మనిషి గుర్రం దిగి నా కుక్క జోలికి వచ్చిన వాళ్ళెవరు మీ పని మీరు చూసుకోక ఇతరుల వ్యవహారాలలో ఎందుకు వేలు పెడతారు అని ఆ గుర్రం దిగినవాడు గదమాయించాడు అందుకు వర్ధకుడు ఎవరినని అడుగుతావు నీ కుక్క జోలికి మేమెవ్వరమూ వెళ్ళలేదు అని వర్ధకుడు అన్నాడు బళ్ళవాళ్ళు చాలామంది ఉండటం చూసి గుర్రం మీద వచ్చిన మనిషి కాస్త తగ్గాడు వర్తకుడు ఆ మనిషి చేత నిజం చెప్పించాడు ఆ మనిషి ఒక పశువుల వైద్యుడు ఒకటి రెండు ఆమడ మేర మరొక పశువుల వైద్యుడు లేడు ఈ వైద్యుడికి కొన్ని శక్తులు కూడా ఉన్నాయి ఆయన తన కుక్కను వెర్రిదానిలాగా కనపడేట్టుగా చేసి తన ఇష్టం వచ్చిన చోటికి పంపకం చేయగలడు అది ఏ మందనో చేరి ఏ పశువునో కరిచి పారిపోయి తన యజమాని వద్దకు వచ్చేస్తుంది పిచ్చికుక్క కరిచిందని భయపడి వాళ్ళు ఈ పశువుల వైద్యుణ్ణి పిలిపిస్తారు ఈయన వెళ్ళి పశువుల కుడితిలో ఏదో మందు కలిపినట్టు నటించి కుక్క కరిచిన పశువు చేత ఈ కుడిది తాకించి ఏ ప్రమాదమూ జరగదు అని ధైర్యం చెప్పి బోల్డ్ అంత డబ్బు పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఆ కాలంలో పిచ్చికుక్క కాటుకు మందే లేదు కానీ ఈ పశువులను కరిచేది నిజంగా పిచ్చికుక్క కాదు గనక పశువులకు ఏ ప్రమాదము ఉండేది కాదు అయితే ఈ పశువుల వైద్యుడు మాత్రం పిచ్చికుక్క కాటుకు నమ్మకంగా చికిత్స చేయగలడన్న ఖ్యాతి సంపాదించాడు అంతులేని డబ్బు కూడా గడించాడు అటువంటి పశువుల వైద్యుడి ఆట కాస్త వర్ధకుడి మూలంగా ఆట కట్టైపోయింది వైద్యుడు చేసిన మోసానికి అక్కడ ఉన్న గ్రామ ప్రజలందరూ ఈ విషయం తెలుసుకుని వర్ధకుణ్ణి మెచ్చుకున్నారు